ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഹാക്കർ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എച്ച് എസ് എസ് ടി അധ്യാപകരാകാൻ വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുന്ന എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിനുമുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമുക്കൊരു എക്സാം നടന്നിരുന്നു എച്ച് എസ് എ എക്സാം കണ്ടിരുന്നു എല്ലാവരും എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ പലരും തന്നെ ഈ ഒരു എച്ച് എസ് എ എക്സാം എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ എച്ച് എസ് എ നാച്ചുറൽ സയൻസ് എക്സാം നടന്നു അതുപോലെ തന്നെ മാത്സിന്റെ എക്സാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്നു അപ്പോൾ മാത്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കണ്ടപ്പോൾ ജി കെ പാട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിയിരുന്നു നിങ്ങളൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സമയത്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ഒരു ജി കെ പാട്ടിനെ കൈകാര്യം ചെയ്തതെന്ന് നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അതോടൊപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറെ അധികം ഈ എക്സാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുട്ടികളെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് ആ ജി കെ പാട്ടിന് വേണ്ടി കുറെ അധികം സമയം അവർ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് മെയിൻ പാട്ട് അതായത് മാത്സ് എന്നുള്ള ഒരു പാട്ട് ചെയ്യാൻ സമയം കിട്ടിയില്ല എന്നൊരു കാര്യം കുട്ടികൾ പലരും പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയില്ല ഇനി മുന്നോട്ട് എച്ച് എസ് എസ് ടിക്ക് ജി കെ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കറക്റ്റ് അപ്ഡേഷൻ പോലും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ പോലും ഇതുവരെയുള്ള സിലബസിൽ നിലവിൽ പ്രത്യേക മാറ്റങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല ജി കെ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സിലബസിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്ന കാലത്തോളം നമ്മൾ ആ ജി കെ ഭാഗവും നല്ല രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കണം ഓഫ്കോഴ്സ് നിങ്ങളുടെ കോഴ്സ് സബ്ജക്റ്റിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ കെമിസ്ട്രി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കെമിസ്ട്രിക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം എക്കണോമിക്സ് എഴുതുന്നവർ അതിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം അതിന് കൃത്യമായ സിലബസ് ഉണ്ട് ആ മൊഡ്യൂൾസ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് കവർ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ പോകണം അതോടൊപ്പം ജി കെക്കും മെത്തഡോളജി ഭാഗം വളരെ കുറച്ചേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അതിന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു തന്നെ പോവുക ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു പോവുക അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന ആ എക്സാമിന്റെ ചോദ്യങ്ങളും ഞാൻ ഞാൻ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഏത് രീതിയിലാണ് ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഇതായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം കഴിഞ്ഞ ദിവസം എച്ച് എസ് എ മാത്സിൽ നടന്ന ജി കെ പാട്ടിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു അറേഞ്ച് ദ ഫോളോയിങ് ഇൻ ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡർ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹ ടെമ്പിൾ എൻട്രി പ്രോക്ലമേഷൻ ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹ ചാനാർ അജിറ്റേഷൻ ഓപ്ഷൻസ് ഇതാ ഇതിങ്ങനെയായിരുന്നു വന്നിരുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ നാല് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഒന്ന് മൂന്ന് രണ്ട് നാല് രണ്ട് മൂന്ന് ഒന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആയിരുന്നു വന്നിരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഓപ്ഷനെ നോക്കി ഒരു കാരണവശാലും ഉത്തരത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല കൃത്യമായ ഉത്തരം അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ ഒരു ടെൻത് പ്രഡൻസ് മുതൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മാറ്റം പി എസ് സി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ നാച്ചുറൽ സയൻസ് എക്സാമിന്റെ ജി കെ പാട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അത്ര ഹെവി ആയിട്ട് ചോദിച്ചില്ല എങ്കിലും ഇത്തവണ നടന്ന മാത്സിന്റെ എക്സാമിൽ കുറച്ച് സമയം കളയുന്ന രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു പി എസ് സി ജി കെ പാട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ശരിയല്ലേ അതായത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കി അതിന്റെ ഓപ്ഷൻസ് ഏതാന്ന് കണ്ടെത്തി എഴുതണമെങ്കിൽ ഇത്തിരി സമയം വേണമായിരുന്നു അതേ രീതിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കും പ്രതീക്ഷിക്കാം ജി കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും ആ മാറ്റങ്ങൾ ഉറപ്പായും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കി എങ്ങനെയാണ് പണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം നടന്ന വർഷം ഏത് എന്ന് മാത്രമേ ചോദിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെ നമുക്കറിയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ടെമ്പിൾ എൻട്രി പ്രോക്ലമേഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് അല്ലെ ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് ചാന്നാർ അജിറ്റേഷൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപത് അപ്പൊ ശരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ പോർഷൻസും നിങ്ങളുടെ എച്ച് എസ് എസ് ടി ജി കെ ഭാഗത്തെ സിലബസിലുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് പണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചത് പോലെ ഇയർ മാത്രം നമ്മൾ ഇനി മുന്നോട്ട് പഠിച്ചിട്ട് പോവുക എന്നുള്ളതല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ട് പോകണം അപ്പൊ നമുക്ക് മലബാർ കലാപത്തെ കുറിച്ച് ഈ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഇതിന്റെ അവസാനം ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു കൂടെ തരാം അപ്പൊ ഓരോ ടോപ്പിക്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കുറേശ്ശെ കുറേ ആയിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ടേക്ക് പഠിച്ചു പോയാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡർ ഏതായിരിക്കും ഒന്ന് ഒന്നാമത്തെ വരുന്നത് ഏതായിരിക്കും ഓഫ് കോഴ്സ് നാലാമത്തെ ആയിരിക്കും അല്ലെ ഏറ്റവും ആദ്യം നടന്നത് ചാന്നാർ അജിറ്റേഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് നാല് ഒന്നാമത് വരും പിന്നെ അടുത്തത് ഏതാ വരിക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൽ നടന്ന് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം വരും പിന്നെ ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം വരും പിന്നെയോ ടെമ്പിൾ എൻട്രി പ്രോക്ലമേഷൻ വരും അപ്പൊ നാല് ഒന്ന് മൂന്ന് രണ്ട് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എവിടെയാണെന്ന് നോക്കുക എന്നു
അല്ലെ അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ശരിയാണോ നോക്കി ആർട്ടിക്കിൾ സെവൻറ്റീൻ അബോട്ട് അബോളിഷൻ ഓഫ് അൺടച്ചബിലിറ്റി തൊട്ടുകൂടായ്മയ്ക്കെതിരെ നടത്തിയ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് ആർട്ടിക്കിൾ സെവൻറ്റീൻ അത് നമുക്കറിയാം അത് കറക്റ്റ് ആണ് പിന്നെ നോക്കി ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി നയൻ ഇരുപത്തൊമ്പതും മുപ്പതും നമുക്കറിയാം പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് മൈനോറിറ്റീസ് കറക്റ്റ് ആണ് അല്ലെ അവരുടെ മൈനോറിറ്റീസിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് ഇരുപത്തൊൻപതും മുപ്പതും ഇനി പതിനാല് ഇക്വാലിറ്റി ആണ് സമത്വമാണ് അത് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ഇത് മൂന്നെണ്ണം ശരിയാണ് അപ്പൊ തെറ്റായത് ഏതാണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഇൻകറക്റ്റ് മാച്ച് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ കറക്റ്റ് എന്നായിരിക്കാം ഉത്തരം ചോദ്യം കൂടി വായിച്ച് നോക്കണം കേട്ടോ ചിലപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഏതാണെന്നായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകറക്റ്റ് ഏതാണെന്നായിരിക്കാം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇൻകറക്റ്റ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് ധൈര്യപൂർവ്വം പറയാം ഓപ്ഷൻ രണ്ട് തെറ്റാണെന്ന് പറയാം അല്ലെ ഓപ്ഷൻ രണ്ട് തെറ്റാണ് ഇനി അത് വരുന്ന ഓപ്ഷൻ ഏതാണെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ടു ഓൺലി അല്ലെ രണ്ട് മാത്രം എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഏതാണെന്ന് മാത്രം നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മതി ഏതാണെന്ന് നോക്കി രണ്ട് മാത്രം എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ഉണ്ട് അപ്പൊ കണ്ട ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റിയോ അപ്പൊ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചോദിക്കാം അല്ലെ ഇപ്പൊ ടു ഫോർട്ടി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് ഗ്രാമസഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ടു ഫോർട്ടി ത്രീ എ അതുപോലെ നമ്മുടെ അടിയന്തരാവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ആർട്ടിക്കൾ സി എ ജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ആർട്ടിക്കൾ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ അങ്ങനെയുള്ള പൊസിഷൻസിലെ ആർട്ടിക്കൾ ഗവർണറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ആർട്ടിക്കൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിന് വരെയുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസ് കൂടാതെ നമ്മൾ പഠിച്ചെടുക്കേണ്ട കുറച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് അത് ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇതേ രീതിയിലാണ് കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ വന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കും ഇത് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇനി അടുത്തത് നോക്കാം നമുക്ക് മലബാർ കലാപം കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ നാഷണൽ മൂവ്മെന്റ് ഇൻ മലബാർ അത് മലബാറിലെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കിയിരിക്കണം കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ബാക്കി നമുക്ക് പിന്നീട് ഓരോരോ ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ ഇത് എച്ച് എസ് എസ് ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളതാണ് കേട്ടോ നോക്കിക്കേ കോൺഗ്രസ് ഇൻ മലബാർ ഇറ്റ് വാസ് ബ്രിട്ടീഷ് മലബാർ ദാറ്റ് പ്ലേഡ് എ ലീഡിംഗ് റോൾ ഇൻ ദ ഫ്രീഡം മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദ കൺട്രി അപ്പൊ ശരിക്കും നമുക്കറിയാം പണ്ട് കാലത്ത് ഈ മലബാർ എന്ന് പറയുന്നത് തിരുവിതാംകൂർ കൊച്ചി മലബാർ എന്നായിരുന്നു കേരളത്തെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരുന്നത് അല്ലെ അന്ന് കേരളം എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റ സംസ്ഥാനമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ മലബാർ എന്ന് പറയുന്നതായിരുന്നു ശരിക്കും എന്തിന്റെ ആയിരുന്നു ഒരു ഫ്രീഡം മൂവ്മെന്റ് നമ്മുടെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഒരുപാട് ഫ്രീഡം മൂവ്മെന്റ്സിന്റെ ഒക്കെ കേന്ദ്രമായിരുന്നത് മലബാർ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ബംഗാൾ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലെ കൊൽക്കത്ത ബംഗാൾ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അവിടെ ആയിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും അതിൽ ജനങ്ങൾ പ്രതിഷേധിച്ച് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ച് തുടങ്ങിയ ആദ്യത്തെ ഒരു കേന്ദ്രം എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ബംഗാളിനെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അതുപോലെ കേരളത്തിലെ ഒരു പ്രദേശമായിരുന്നു മലബാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നോക്കിക്കേ ദ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഹാഡ് ഇറ്റ്സ് adherence in malabar since its formation in 1885 namak inc mai bandhapetta international congress mai bandhapetta kore karyangal namak history padikkanund ennaanu adu rubigirichu 1885 lana appo annu mudalkku thanne ee congress inde oru swaadhinam ee parayna malabar undayirunnu a few keralites like gp pillai chetur shankaran nayar and kayur nambiar were active participants of the congress movement appo malabar il ee parayna congress inde pravartanangalukku nedrutham koduthavarayirunnu gp pilla c shankaran nayar സി ശങ്കരൻ നായരൊക്കെ നമ്മൾ ഐ എൻ സി സെഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ എടുത്ത് പറയും അല്ലെ അത് അധ്യക്ഷനായിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു മലയാളിയായിരുന്നു അല്ലെ അതാണ് സി ശങ്കരൻ നായർ എന്ന് പറയുന്നത് അമരാവതി സെഷൻ അതൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോ അവരുടെ പേരുകൾ ഒന്ന് പഠിച്ചിരിക്കുക ദെൻ നോക്കിക്കേ സി ശങ്കരൻ നായർ വാസ് ദ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ദി അമരാവതി സെഷൻ ഓഫ് ദ കോൺഗ്രസ് ഇൻ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി സെവൻ ആ വർഷം ഒന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഓർത്തിരിക്കുക എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി സെവൻ ഐ എൻ സി സെഷന്റെ അമരാവതി സമ്മേളനത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന വ്യക്തി ഒരേ ഒരു മലയാളി മാത്രമേ ഐ എൻ സി സെഷന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ അദ്ദേഹമാണ് സി ശങ്കരൻ നായർ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് മലബാർ കലാപത്തിലേക്ക് വന്നാൽ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി വൺ വർഷം
ബന്ധപ്പെട്ട് ഗാന്ധിജിയും അതേ സഹോദരന്മാരും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഇവിടെ സന്ദർശിച്ചു ശരിക്കും ആ ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ എന്താണ് ഗാന്ധിജി ഉദ്ദേശം എന്താണ് ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഐക്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുക അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗാന്ധിജി നമ്മുടെ അലി സഹോദരന്മാരുടെ കൂടെ ഇന്ത്യയിലുടനീളം ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സഞ്ചരിച്ചതൊക്കെ അങ്ങനെ കേരളത്തിലും ഈ പറയുന്ന ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ എന്താ പറയാ ശക്തമായ ആ ഒരു പ്രസ്ഥാനം വളർന്നു വരുന്ന സമയമായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഈ ഖിലാഫത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന വടക്കേ വീട്ടിൽ മുഹമ്മദിനെ പോലീസുകാർ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രക്ഷോഭങ്ങളാണ് ശരിക്കും ഈ ഒരു കലാപത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് അപ്പൊ ആ ഒരു പേര് ഓർത്തിരിക്കണം അവിടെ വടക്കേ വീട്ടിൽ മുഹമ്മദ് ഇനി അടുത്ത് നോക്കിയേ ദ മാപ്ലാസ് അറ്റാക്ക് ദ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ലൂട്ടഡ് ഗവൺമെന്റ് ട്രഷറീസ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രോയിഡ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസസ് അവരുടെ അന്നത്തെ ഒരു കലാപത്തിന്റെ രീതിയായിരുന്നു അതായത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളും ഗവൺമെന്റ് ട്രഷറീസും ഓഫീസസും എല്ലാം ഈ എന്താ പറയാ നമ്മുടെ പ്രതിഷേധക്കാരായ ജനങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചു വാര്യൻ കുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി സീതി കോയ തങ്ങൾ ആൻഡ് അലി മുസ്ലിയാർ വെർ ദ ഫേമസ് ലീഡേഴ്സ് ഓഫ് ദ റെബല്യൻ അപ്പൊ അത് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതായത് മലബാർ കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തിച്ചവരിൽ പെടുന്നതാര് അല്ലെങ്കിൽ പെടാത്തതാര് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു ചോദ്യം നമുക്ക് വന്നാൽ ഈ പേരുകൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക വാര്യൻ കുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി സീതി കോയ തങ്ങൾ ആൻഡ് അലി മുസ്ലിയാർ ഇവനായിരുന്നു അന്ന് മലബാർ ലഹലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുന്നിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചവർ ഇനി അടുത്ത എന്താ the underlying cause of the outbreak were political social and ideological sherikum idoru political aayittu thodangiya oru lehala aanengilum ee malabar kalabam oru rashtriya bashadrathil thodangi engilum pinnida nangotri vargi lehala aayittu maarana reethiyil okkeyana pinnida nammal kandathu the moplas reacted violently against the police oppression gandhiji started the khilafat movement in india in order to bring the indian muslims to the nationalist cause nammal paranju kaniyu gandhiji sherikum ee oru khilafat prasthanathil pangeduthathu muslims ne koodi ee deshi prasthan ായിരുന്നു ഈ ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശക്തി ആർജിച്ചത് അവരുടെ നേതാക്കന്മാരെയായിരുന്നു അന്ന് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ കലാപങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ പറയും നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്ന് പറയും അല്ലേ അതായത് ഒരു അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്ക് തുല്യമായ ഒരു സാഹചര്യം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലൊക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചു മീറ്റിംഗ്സ് വെർ ബാൻഡ് ആൻഡ് പോലീസ് ബിഗാൻ ടു അറസ്റ്റ് കോൺഗ്രസ് ഖിലാഫത്ത് വർക്കേഴ്സ് അവിടെ മീറ്റിങ്ങുകളൊന്നും കൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നു കോൺഗ്രസ് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കൂട്ടം കൂടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനത്തിന് മെതുവുമായിട്ട് യാതൊരു മീറ്റിംഗ്സ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവരെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു അന്നത്തെ ആ ഒരു സാഹചര്യം The police attempt to arrest one Vadakke Vittar Muhammad on a charge of having stolen a pistol from the Nilambur Palace was the immediate provocation of the uprising. So, Vadakke Vittar Muhammad has been arrested for the fact that he has been arrested for the fact that he has been arrested for the fact ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊരു എന്താ പറയാ ചോദിക്കാതിരിക്ക എങ്കിൽ പോലും നമ്മളൊരു കാര്യം പഠിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ സ്റ്റോറി സഹിതം നമ്മളൊന്ന് പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇതിനെല്ലാം ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ നിലമ്പൂർ പാലസിൽ നിന്നും ഒരു പിസ്റ്റൾ സ്റ്റോൾ സ്റ്റോൾ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ മോഷ്ടിച്ചതിന്റെ പേരിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായിരുന്നു അതിന്റെ ബിഹൈൻഡ് ദ സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ the attempt to arrest him by the police was foiled by a crowd of 2000 moplas who came out with the spears and swords killing several policemen and driving the survivors away appo idehathinte ee or arrest thadayan vendi anna 2000 thollam verna maapla maare police gaarumayitte edirudagi undayi vadakke veettil muhammadinte arrest thadayan vendi the police who came in search of khilafat rebels entered the mambaram mosque at tiruvangadis the rebels had taken refuge there appo ee ഇദ്ദേഹത്തെ തേടി പോലീസുകാരെ എവിടെയും എത്തി മമ്പറം മോസ്കിലെത്തി അതൊക്കെ അന്നത്തെ ഒരു എന്താ പറയാ കമ്മ്യൂണൽ റിവോൾട്ടിലേക്ക് വഴി തെളിച്ച സാഹചര്യങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്നതൊക്കെ മാപ്പിള ലഹള നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും പിന്നീട് അതിന്റെ സ്വഭാവം മാറുകയാണ് ചെയ്തത് ഇൻ ദ മെയിൻ വൈ ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ റിബല്യൻ ചേഞ്ച് ഫ്രം പൊളിറ്റിക്കൽ ടു കമ്മ്യൂണൽ ഹൗ ബട്ട് ദ റിബല്യൻ വാസ് ക്രഷ്ഡ് ബൈ ദ ബ്രിട്ടീഷ് വിത്ത് ആൻ അയൻ ഹാൻ എനിവേ ബ്രിട്ടീഷുകാർ എന്ത് ചെയ്തു ഈ പറയുന്ന റിബല്യനെ മൊത്തത്തിൽ അടിച്ചമർത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ അവർ തന്നെ അത് വിജയിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ബൈ നവംബർ നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി വൺ ദ റെബല്യൻ വാസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ക്രഷ്ഡ് നവംബർ ആയപ്പോഴേക്കും ഇത്
ശരിക്കും നമുക്ക് എന്താ പറയുക അറുപത്തിയേഴ് പേര് തൊണ്ണൂറ് മാപ്പിളാസിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ആളുകളെയൊക്കെ ഒരു ഗുഡ് സ്ട്രീൻ്റെ വാഗനിൽ ശ്വാസം പോലും കിട്ടാത്ത വിധത്തിൽ കുത്തി തിരുകി കയറ്റി അങ്ങനെ അവർ അതിൽ അറുപത്തിയേഴ് പേരും കോയമ്പത്തൂരിൽ ചെന്നപ്പോൾ മരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു ഈ ഒരു വാഗൺ ട്രെയിൻ ദുരന്തം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഈ മലബാർ കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടായതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഓർത്ത് ഓർത്ത് എടുത്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഓരോ പോയിന്റ്സും വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇനി അതുപോലെ ഇങ്ങോട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ നമ്മുടെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് അതുപോലെ ജോഗ്രഫിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഈ ജി കെ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എന്താ പറയുക ഇപ്പോഴേ നമ്മൾ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു എക്സാമിനും പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്ന രീതിയിൽ ജി കെ ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാം അതിനിപ്പോൾ എച്ച് എസ് എസ് ടിക്ക് ജി കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ജി കെ ഇല്ലെങ്കിലും ഏതൊരു എക്സാമിനും മറ്റ് എക്സാമുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുമ്പോഴും അതിനൊക്കെയും പ്രയോജനകരമാവുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന എച്ച് എസ് എസ് ടി കോഴ്സുകളെ കൂടി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക എച്ച് എസ് എസ് ടി സുവോളജി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ബോട്ടണി ഇംഗ്ലീഷ് മാത്സ് ഫിസിക്സ് മലയാളം എക്കണോമിക്സ് കെമിസ്ട്രി ഹിന്ദി കൊമേഴ്സ് തുടങ്ങിയ കോഴ്സുകളാണ് ഇപ്പോൾ എച്ച് എസ് എസ് ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതിൽ ജി കെ പാട്ടിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞങ്ങളെ പോലുള്ള അധ്യാപകർക്ക് ജി കെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മെത്തഡോളജി പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ വിഷയം അതായത് നിങ്ങളുടെ കോർ സബ്ജക്റ്റ് എടുക്കണമെങ്കിൽ അതിൽ എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള അധ്യാപകർ തന്നെ വേണം ഇപ്പോൾ കെമിസ്ട്രിയുടെ കാര്യം ഞാൻ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ കെമിസ്ട്രി ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒത്തനിക്കായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നത് കെമിസ്ട്രിയിൽ നമുക്ക് ഡോക്ടർ ഭാഗേഷ് സാറുണ്ട് അതുപോലെ ഡോക്ടർ ഷാദി അമിസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള അധ്യാപകരാണ് കെമിസ്ട്രി പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അതിൽ വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എക്കണോമിക്സിൽ ഷിജി മിസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ക്ലാസ്സുകൾ ഉള്ളത് മാത്സിൽ പ്രിയങ്ക മിസ്സും അമൽ സാറും ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ ഓരോ വിഷയത്തിലും കൊമേഴ്സിന് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും മഹേഷ് സാറിന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലുണ്ട് സെറ്റിന്റെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ സാറിന്റെ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചാനലിൽ നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക കൊമേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രിയാമിസിന്റെയും മഹേഷ് സാറിന്റെയും ഒക്കെ ക്ലാസ്സുകളാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ എച്ച് എസ് എസ് ടി ഈ പറഞ്ഞ ഏത് വിഷയമായിക്കോട്ടെ തയ്യാറെടുക്കാൻ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്ലാക്കറിനോടൊപ്പം തന്നെ പോരുക വിദഗ്ധരായ അധ്യാപകർ നിങ്ങൾക്കുള്ള ക്ലാസ്സുകളുമായി ലൈവ് സെഷൻസുമായി എക്സാമുകളുമായി മോട്ടിവേഷനുമായി എല്ലാ അധ്യാപകരും നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാവും സോ എച്ച് എസ് എസ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് പഠിച്ച് തുടങ്ങേണ്ട ഒരു സമയം മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ പഠിച്ച് തീരേണ്ട സമയമായിട്ടില്ല സോ കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക ഇന്ന് തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യുക നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചു തുടങ്ങുക നല്ല വിജയം നേടുക താങ്ക്